Alors, euh, passons maintenant au chapitre 3 euh, et avec le cas clinique. Alors, euh, le petit Ahmed, 12 mois, est amené à l'hôpital pour une toux persistante, de la diarrhée chronique et un retard de croissance. Ses parents viennent d'immigrer de la Libye où les médecins l'ont traité pour une pneumonie avec de la pénicilline sans grande amélioration. La radiographie révèle une pneumonie interstitielle diffuse et le lavage bronchoalvéolaire est positif pour le pneumocystis, alors que la culture des sels est positive pour le jardia. Vous croyez initialement qu'il est atteint d'un déficit immunitaire combiné sévère, mais elle décompte l'infocytaire est normal, quoique les immunoglobulines soient modérément diminuées. Une analyse des sous-populations lymphocytaires révèle un décompte des CD19 et des CD8 normaux, alors que les CD4 sont gravement abaissés. Le marquage de surface du HLA-DR est indétectable. Vous diagnostiquez un déficit en HLA classe 2 et planifiez une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, euh, c'est un cas un peu extrême euh, d'un enfant qui se présente avec des infections anormales ou dites opportunistes et euh, pour qui euh, les, euh, les lymphocytes, donc les cellules euh, de, du système immunitaire adaptatif, ne semblent pas euh, à prime abord très abaissées, mais on découvre à l'analyse plus poussée que euh, les cellules CD4, donc les cellules T euh, helper, sont extrêmement diminuées et ceci semble secondaire à un défaut d'expression de la molécule HLA-DR qui est une des molécules, en fait, qui est, qui est euh, les molécules euh, du complexe majeur d'histocompatibilité qui sont impliquées dans la présentation des antigènes euh, par les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, il s'agit ici d'un patient qui a un défaut du système de présentation des antigènes qui est très profond et qui lui amène à avoir euh, des infections euh, très graves et inhabituelles. Donc, ceci nous amène euh, aux principales questions qui nous intéressent dans le chapitre 3, c'est-à-dire d'être capable de nommer les différents types de lymphocytes, les sous-classes et donner les fonctions de chacun de savoir comment les lymphocytes T reconnaissent les pathogènes, quels sont, euh, de savoir quels sont et comment fonctionnent les cellules présentatrices d'antigènes et euh, de connaître l'utilité et le fonctionnement du complexe majeur d'histocompatibilité dans la réponse immunitaire et donc dans la présentation d'antigènes. Euh, on va aussi voir comment euh, sont transmis les gènes de, du euh, complexe majeur d'histocompatibilité et euh, on va expliquer la double fonction du lymphocyte B qui lui permet d'assurer l'immunité humorale. Donc, avant de commencer, un petit survol des lymphocytes. Donc, il y a deux grands types de lymphocytes, euh, les lymphocytes. T, euh, qui sont les lymphocytes qui maturent dans le thymus, alors T pour thymus, et les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes qui maturent dans la euh, moelle osseuse, donc le B pour bone marrow. Euh, les récepteurs euh, antigéniques euh, des lymphocytes T seront nommés T-cell receptor ou TCR, ou récepteurs des cellules T, je vais utiliser le terme TCR, et les récepteurs euh, antigéniques des lymphocytes B seront nommés BCR. Il s'agit en fait d'immunoglobulines de surface, donc on peut également parler de SIG pour Surface Immunoglobuline. Les antigènes reconnus par les lymphocytes T CD4 euh, sont, euh, en fait par les lymphocytes T en général, sont de nature Peptidique. Donc, les antigènes qui sont reconnus sont de petites molécules, une petite séquence d'acides aminés, donc un peptide, alors qu'au niveau de lymphocyte B, c'est une structure beaucoup plus grosse au niveau moléculaire qui va être reconnue, généralement une protéine ou un gros polypeptide ou euh, parfois euh, de gros euh, hydrates de carbone également peuvent être reconnus. Euh, la, ce qui va venir stimuler ou euh, ce qui va être le ligand du récepteur dans, euh, au niveau des cellules T est très différent euh, de ce, ce qu'on va voir avec les cellules B. Et pour être stimulé, un lymphocyte T CD4 euh, va avoir besoin que son anti, de, de, de reconnaître son antigène, mais également euh, de, que celui-ci soit présenté par une cellule présentatrice d'antigène professionnelle. Alors que pour le cellule T CD8 ou la cellule T cytotoxique, elle va reconnaître son antigène euh, peptidique euh, s'il est présenté par euh, 
euh, une molécule euh, de CMH de classe 1 qui va être présente sur n'importe quelle cellule du corps humain et euh, va recevoir également l'aide du CD4 là, pour s'activer complètement. Donc, sur une cellule T CD4, ça, euh, il y a euh, des récepteurs de cellules euh, T, des TCR, qui vont reconnaître uniquement leur antigène s'il est présenté par une molécule de CMH de classe 2, donc qui sont les molécules de CMH qui se retrouvent sur les cellules présentatrices d'antigènes uniquement. Alors que sur le lymphocyte TCD8, euh, on va avoir un TCR qui va reconnaître le, son antigène, donc le peptide, s'il est présenté par une molécule de CMH de classe 1. Et le CMH de classe 1, il va être présent sur toutes les cellules nucléées du corps humain. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a seulement les, en, les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles qui vont être capables d'aller parler à la cellule TCD4, alors que toutes les cellules du corps humain, lorsqu'elles se retrouvent infectées, euh, vont pouvoir présenter des peptides sur leur CMH de classe 1, 1, 1, 1, 1 cellule T cytotoxique, qui va en échange pouvoir les tuer pour éliminer l'infection. Au niveau du lymphocyte B, l'antigène il est directement reconnu par euh, le B-cell receptor ou l'immunoglobuline de surface. Et c'est une grosse molécule, donc il n'aura pas besoin d'être présenté. Euh, il va être reconnu directement par euh, le récepteur de surface. Euh, donc, les rôles sont différents. Les rôles de la cellule T CD4 va être vraiment de stimuler les, les autres cellules T, de, de stimuler les macrophages à faire la phagocytose, euh, de stimuler les cellules B à faire leur fonction. Alors que le rôle de la cellule T CD8 va être vraiment de tuer les cellules infectées en, en causant l'apoptose. Au niveau des lymphocytes B, leur rôle va être ultimement, lors de la réponse humorale, de produire des anticorps spécifiques à l'antigène qui vont venir, comme vous le verrez, effectuer toutes sortes euh, de fonctions, notamment l'optionisation, la neutralisation et l'activation du complément. Donc, un peu plus en détail, au niveau de la reconnaissance des antigènes par les cellules T, eh bien, comme on l'a dit, les cellules T ne reconnaissent que les antigènes seulement s'ils sont présentés dans le contexte du soi, donc si le peptide est présenté au sein d'une molécule de CMH soit une molécule de CMH de classe 1 sur une cellule infectée, laquelle va présenter au CD8, ou encore euh, sur euh, une cellule présentatrice d'antigène, sur une euh, molécule de CMH de classe 2, euh, antigène qui sera donc présenté à ce moment-là à une cellule T CD4. C'est le concept de restriction par le CMH, donc le fait que le non-soi ou l'antigène doit absolument être présenté dans le contexte du soi pour être reconnu. Donc, le TCR reconnaît un antigène qui est de nature peptidique, donc quelques acides aminés. Et évidemment, ceux-ci proviennent de l'intérieur de la cellule infectée, s'il s'agit d'une cellule infectée, ou... Euh, euh, de l'intérieur de la cellule présentatrice d'antigène qui peut avoir phagocyté euh, un, un micro-organisme, euh, par exemple. Euh, et euh, ce peptide-là, même s'il provient de l'intérieur de la cellule, il va être ultimement exprimé à la surface euh, dans une molécule de CMH et c'est ainsi que euh, le euh, TCR euh, d'une cellule T va pouvoir le reconnaître. Donc, ce qui est reconnu, ce n'est pas uniquement l'antigène, mais c'est le complexe antigène et CMH. Donc, le TCR reconnaît à la fois son antigène et aussi une partie de la molécule du soi qui est la molécule de CMH. Et encore une fois, on le répète, et on ne pourra pas être plus clair que ça, les cellules T cytotoxiques CD8 reconnaissent les antigènes présentés par des cellules infectées et lesquels antigènes sont euh, exprimés sur les molécules de CMH de classe 1, alors que les lymphocytes T helper CD4 reconnaissent les antigènes présentés par les cellules présentatrices d'antigènes sur leurs molécules de CMH de classe 2. Donc, les cellules T helper se font présenter presque uniquement par les cellules 
euh, présentatrice d'antigènes spécialisés, alors que les cellules T, CD8 peuvent reconnaître n'importe quelle cellule infectée du corps humain. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que les cellules présentatrices d'antigènes, même si elles sont les seules capables d'exprimer le CMH de classe 2, elles expriment également le CMH de classe 1. Donc, ultimement, une cellule présentatrice d'antigènes qui est elle-même infectée et qui est décadente va pouvoir être tuée par un CD8 euh, si elle exprime le bon antigène à la surface de, des molécules de CMH de classe 1. Donc, seules les cellules présentatrices d'antigènes spécialisées expriment le CMH de classe 2 mais elles expriment aussi du CMH de classe 1, comme toutes les autres cellules nucléées du corps humain. Ces fameuses cellules d'antigènes, présentatrices d'antigènes, pardon, quelles sont-elles? Eh bien, il y a les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Ce sont les trois cellules présentatrices d'antigènes. Et elles, ce sont des cellules qui ont euh, cette capacité d'exprimer euh, des peptides sur les CMH de classe 2. Par contre, celles qui vont être vraiment les plus présentatrices d'antigènes et les cellules d'antigènes présentatrices d'antigènes vraiment professionnelles, ce sont principalement les cellules dendritiques. Pourquoi? Parce que les cellules dendritiques, contrairement aux macrophages, une fois qu'elles en périphérie, qu'elles auront euh, acquis, endocyté ou phagocyté euh, des antigènes, et qu'elles voudront les présenter, elles auront, elles auront cette capacité de migrer vers le ganglion lymphatique en remontant les lymphatiques. Donc, lorsque les cellules dendritiques euh, euh, phagocytes ou endocytes un antigène microbien, euh, via l'interaction le, entre le PAMP et le pattern recognition, Uh, « Pattern Recognition Receptor », elles vont se mettre à exprimer des ligands des chimiokines, dont vous n'avez pas à retenir les noms, qui vont leur permettre de maturer et de migrer vers le ganglion lymphatique. Donc, une fois qu'elle va être prête à présenter l'antigène qu'elle a processé à l'intérieur, elle va s'en aller, la cellule dendritique, dans le ganglion, et ça va lui permettre d'être exposée à tous les lymphocytes T matures, naïfs, recirculants, et de trouver celui qui correspond le mieux à son antigène pour déclencher une réponse immune secondaire. Donc, la rencontre entre les lymphocytes T spécifiques à l'antigène euh, euh, va, euh, va avoir lieu principalement dans le ganglion lymphatique, et c'est là que vont être activés, ils vont proliférer des clones de lymphocytes qui vont être bien spécifiques à l'agent microbien. Alors, toute cette présentation d'antigènes là euh, sera possible seulement grâce au complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, qu'est-ce que le CMH, ou si son euh, synonyme HLA, c'est la même chose, euh, c'est un ensemble de gènes qui codent pour les molécules de CMH. Donc, les molécules de CMH sont ces molécules qui vont permettre la présentation d'antigènes provenant de l'intérieur euh, de la cellule. Et euh, le CMH, c'est l'ensemble des gènes qui codent pour ces, mo ces molécules-là. Les molécules du CMH, ce sont des protéines membranaires qui présentent les peptides internes de la cellule aux lymphocytes T. Et chaque molécule de CMH possède une chaîne alpha et une chaîne bêta, entre lesquelles, à la surface terminale, donc la surface apicale, il va y avoir euh, un sillon ou un groove, comme on dit en anglais, dans lequel va être placé le peptide qui est présenté. Donc, les CMH de classe 1 se retrouvent sur toutes les cellules nucléées du corps humain et présentent des peptides qui proviennent du cytosol okay, de la cellule. Alors que les CMH de classe 2 se retrouvent uniquement à la surface des cellules présentatrices d'antigènes et les CMH de classe 2, eux, présenteront des peptides qui viennent des endosomes. Okay? Non pas du cytosol, mais des endosomes. Alors, nos cellules présentatrices d'antigènes vont être capables de phagocyter ou d'endocyter les antigènes, les micro-organismes, et vont les processer et exprimer les peptides provenant de ça à l'extérieur sur la membrane, sur une molécule de CMH de classe 2, alors que les molécules de CMH de classe 1, elles, vont servir à présenter des peptides qui proviennent directement 
euh, du cytosol des cellules. La molécule de CMH ne se retrouvera jamais à la surface de la cellule sans un peptide à l'intérieur. Elle n'est pas stable et pour s'assembler, euh, donc et pour que la chaîne euh, euh, alpha et la chaîne bêta tiennent ensemble, ça prend le peptide qui est présenté. Donc, on ne retrouvera jamais de molécule de CMH vide à la surface d'une cellule. La chaîne alpha et la chaîne bêta vont être assemblées lorsque le avec le peptide en un complexe qui va être exprimé directement à la surface cellulaire. Donc, les molécules de CMH ne seront stables et exprimées à la surface que si elles contiennent un peptide. Maintenant, les gènes qui codent pour ces différentes molécules de CMH euh, font partie de ce qu'on appelle le locus CMH, donc l'ensemble des gènes euh, qui vont coder pour les molécules du CMH. Alors, on parle donc d'un locus qui est polygénique, donc il y a plusieurs gènes différents, et polymorphique, donc il y a plusieurs versions d'un même gène dans la population. Les gènes euh, du CMH sont exprimés de manière codominante. Alors, par exemple, au niveau des, des gènes du CMH de classe 1 ou du HLA de classe 1, on a trois gènes, un gène HLA A, B et C, et on va recevoir un allèle pour chaque gène de chacun de nos parents, pour un total de six allèles, et on va être capable d'exprimer les six allèles. Donc, ça va nous faire un total de six molécules différentes de HLA classe 1, qu'un qu individu va être capable d'exprimer. Pour euh, les CMH de classe 2, alors il y a également trois gènes, le HLA, DP, DQ et DR. Et il y a deux allèles pour DP et DQ, mais il peut y avoir deux ou trois allèles pour DR, ce qui fait une mathématique un petit peu plus complexe pour le CMH de classe 2. Mais donc, euh, également plusieurs possibilités d'expression de molécules. Donc, l'assortiment de tous les allèles d'un individu, donc de toutes ces molécules possibles exprimées de CMH, va s'appeler l'aplotype. Et cet aplotype-là permet à l'individu de générer donc plusieurs molécules de CMH différentes, euh, ce qui va lui permettre de présenter de nombreux types de peptides différents. Les gènes du CMH, euh, en plus d'être plusieurs, en plus... Euh, d'être plusieurs gènes différents, chaque gène est hautement polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'allèles différents pour chaque gène dans la population. Et cela va assurer que dans une grande population, s'il y a beaucoup de, s'il y a quand même un, un moindrement, le moindrement de la variabilité, euh, ben que au moins certains individus dans la population soient capables de présenter chaque antigène particulier et en bout de ligne, ceci permet la survie de l'espèce. Ça permet que dans une grande population, il va y avoir au moins des individus qui sont capables de présenter chaque euh, antigène et donc de potentiellement survivre à euh, chaque infection. Vous avez ici une vieille diapositive qui montre euh, le polymorphisme du CMH, donc le nombre de d'allèles différents pour chaque gène euh, dans la population. Et euh, ce sont des chiffres qui datent d'il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, alors, on avait jusqu'à, par exemple, vous voyez, 728 allèles différents pour euh, le HLA-B. Euh, eh bien, ces chiffres-là, vous pouvez les doubler ou les tripler dans certains cas euh, aujourd'hui, car il y a de plus en plus euh, d'allèles différents qui ont été identifiés. Donc, ce polymorphisme du CMH ne se dément pas, mais euh, il est toujours plus grand qu'on qu le croyait. Vous avez ici un exemple de typage HLA pour un patient qui, doit, euh, qui devait recevoir euh, une greffe de moelle. Donc, vous voyez qu'on a typé son HLA A, B, C, euh, DR et DQ. Et euh, vous voyez les typages de son père et de sa mère qui visaient à savoir si euh, ils étaient compatibles pour donner la moelle à l'enfant. C'est le genre de, de rapport qu'on peut obtenir lorsqu'on demande un typage euh, du CMH pour, euh, en vue d'une greffe euh, pour un patient. Finalement, 
le lymphocyte B, dans tout ça, euh, comme on l'a vu, c'est une cellule effectrice euh, du système immunitaire qui va évidemment produire ultimement les anticorps, mais euh, c'est également une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, euh, ça, c'est un aspect important. Donc, le lymphocyte B a cette particularité d'être une cellule présentatrice d'antigènes et une cellule effectrice en même temps. Ça va lui être particulièrement utile parce que ça va lui permettre d'aller chercher l'aide du lymphocyte TCD4 euh, pour, euh, pour euh, se, se faire stimuler, finalement, et euh, déclencher euh, son activation. Donc, euh, à la surface cellulaire de, du lymphocyte B mature naïf, il y a un récepteur de cellules B, un BCR ou une immunoglobuline de surface qui, comme on l'a mentionné, est capable de reconnaître directement son antigène sans présentation particulière. Donc, ce sont des antigènes beaucoup plus gros qu'avec les cellules T, donc des grosses protéines. Et on va voir donc que, que ce, cet antigène-là peut se fixer à l'immunoglobuline de surface. Une fois que ça c'est fait, la cellule B va avoir cette capacité d'extendre sa membrane et d'endocyter. On ne parlera pas de phagocytose parce que ce n'est pas une bactérie, tout ça. Euh, ce n'est pas un micro-organisme qu'on qu endocyte, mais la, la cellule B va être capable d'endocyter son propre récepteur avec l'antigène qui va s'être placé dessus. Et euh, ça va lui permettre de générer une vésicule d'endocytose qui va être capable de digérer l'antigène et comme on est dans un endosome, d'exprimer des peptides provenant de cet antigène-là sur les molécules de CMH de classe 2 qui vont aller s'exprimer à la surface du lymphocyte B. Donc, le lymphocyte B, une fois qu'il a rencontré son antigène, va endocyter cet antigène avec son récepteur, va le dégrader et va en exprimer les peptides sur le CMH de classe 2, ce qui va lui permettre d'aller présenter son propre antigène au lymphocyte TCD4, qui est spécifique au même antigène, et de recevoir l'aide de ce lymphocyte TCD4 pour s'activer. Et c'est ce qui va ultimement euh, permettre euh, au lymphocyte B de s'activer, de se répliquer, de proliférer, et ultimement de donner lieu à un clone de cellules euh, euh, B ou de plasmocytes qui vont produire à large échelle des anticorps euh, spécifiques. Donc, le lymphocyte B est à la fois une cellule présentatif, présentatrice d'antigènes et un lymphocyte adaptatif spécifique. Alors, voici ce qui était pour le chapitre 3, mais nous allons sans plus tarder passer au chapitre 4. Euh, nous avons encore une fois pour le chapitre 4 euh, une... Euh, une présentation clinique. Euh, donc, la petite Noémie, trois mois, dont les parents sont cousins, donc consanguins. Et, elle est transférée dans votre hôpital pour une diarrhée chronique et un rash euh, sur la peau, qui est présent depuis plusieurs semaines. Elle n'a pas pris de poids depuis un mois et elle semble affaiblie. La formule sanguine révèle une néosinophilie importante et une lymphopénie modérée pour l'âge, seulement 1500 euh, lymphocytes. Euh, sur la formule sanguine. Les immunoglobulines sont basses, à l'exception des IGE qui sont très augmentées. Vous diagnostiquez donc un syndrome d'OMEN qui se confirme par une très faible diversification du répertoire V-bêta sur les lymphocytes T. Le séquençage du gène RAC2 révèle une mutation anti-sens et Noémie reçoit une greffe de moelle provenant de sa mère. Donc, on a ici un cas d'une jeune fille qui, euh, qui se présente avec... Euh, ce qu'on appelle en anglais un « failure to thrive » en pédiatrie. Donc, c'est un bébé qui ne grandit pas, qui ne prend pas de poids, qui est affaibli, donc qui ne grossit pas, qui ne profite pas de façon normale, qui est associé à des immunoglobulines basses et à des lymphocytes très bas. Donc, on pense à un déficit immunitaire. Et le fait qu'elle a euh, les IGA augmentés et les cellules iosinophiles très augmentées, ça nous fait penser à un syndrome d'Omen, qui est un syndrome de profonde dysrégulation immune causé par un gène anormal qui empêche la recombinaison des gènes pour créer une diversité de récepteurs de cellules T et de récepteurs de cellules B. Euh, et donc, c'est une anomalie sévère euh, du système immunitaire qui n'est pas compatible avec la vie et on doit euh, faire une grève de moelle pour que l'enfant survive. 
Donc, ça va nous donner l'occasion de se poser quelques questions. D'abord, de nommer et différencier les récepteurs des cellules B et T au niveau de leur structure, de leur reconnaissance antigénique, de leur signalisation, de leur diversité et de leur fonction effectrice. Donc, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu dans le chapitre 2, dans le 3, c'est-à-dire. Et on va nommer les, euh, les immunoglobulines euh, selon leur structure, fonction et localisation. Donc, on va vraiment parler de la fonction humorale euh, et de l'immunité associée aux anticorps. On va décrire l'interaction entre le récepteur de cellules T et le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on va aller voir plus au niveau moléculaire qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans cette reconnaissance. On va expliquer euh, de quelle façon on peut obtenir une très, très grande diversité de récepteurs antigéniques différents euh, malgré un nombre de gènes limités pour les encoder. Et euh, on va expliquer le processus de développement euh, et de maturation des lymphocytes, euh, ce qui va inclure la sélection négative et positive. Euh, et on va pouvoir différencier donc la maturation des lymphocytes T et B. Donc, si on décrit de façon globale les récepteurs euh, lymphocytaires, donc les TCR et les BCR. Donc, euh, les TCR se situent à la surface du lymphocyte T, bien évidemment. Euh, la structure, donc, un petit peu comme on avait pour le CMH lorsqu'on a parlé de la structure, nous avons dans chaque TCR une chaîne alpha et une chaîne bêta. Et sur chaque chaîne, il va y avoir une portion variable qui va être plus à la surface pour reconnaître l'antigène et une portion plus constante qui va s'attacher euh, à la euh, membrane cellulaire. Au niveau du BCR, euh, on va avoir plus de chaînes. Il n'y aura pas seulement une chaîne alpha et une chaîne bêta, mais on va avoir deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Et sur chacune de ces chaînes-là, de ces quatre chaînes-là, il va y avoir une portion variable et une portion constante. Les antigènes reconnus, ça on l'a déjà mentionné, pour les cellules T, pour les TCR, ce sont des peptides euh, plus ou moins petits, en fait de 8 à 30 acides aminés. Ils vont être reconnus seulement s'ils sont présentés par une molécule de CMH. Et pour le récepteur de cellules B ou l'immunoglobuline de surface, on parle de macromolécules dans leur structure tridimensionnelle ou séquentielle, principalement donc des protéines. La reconnaissance de l'antigène par le TCR, ça va être la reconnaissance à la fois du peptide euh, et, euh, et de la molécule de CMH qui le présente. Et ça va être effectué par la région variable des chaînes alpha et bêta, donc le V-alpha et le V-bêta. C'est pour ça que dans le cas clinique qu'on vient de voir, on regardait la diversité du répertoire V-bêta de l'enfant pour voir si elle avait une bonne diversité de récepteurs antigéniques, ce qui n'était pas le cas. La reconnaissance de l'antigène, donc de cette macromolécule qui sera l'antigène du BCR, va être secondaire aux régions variables de la chaîne lourde et de la chaîne légère, donc à la portion extérieur de la molécule d'immunoglobuline, il va y avoir la région variable qui reconnaît l'antigène. La diversité du répertoire est un petit peu supérieure au niveau des euh, récepteurs de cellules T. Donc, on parle de plus de 10 à la 11 possibilités de récepteurs différents et plus de 10 à la 9 pour euh, les récepteurs de cellules B. La signalisation, euh, une fois que l'antigène va être reconnu par le récepteur au niveau du euh, TCR, sera effectuée par le complexe CD3, qui est un complexe de molécules qui va être associé euh, euh, au TCR comme tel, alors que pour euh, le BCR, ça va être via les chaînes IG-alpha et IG-bêta qui seront elles aussi euh, associées au BCR pour sa signalisation. Le TCR en soi n'a aucune fonction effectrice, donc sa fonction est vraiment la reconnaissance de l'antigène. Il va y avoir transduction de signal à l'intérieur de la cellule et les fonctions effectrices vont être faites suite à cette transduction de signal-là. Pour ce qui est du BCR, ben, il, va, il va avoir une fonction effectrice en soi, c'est-à-dire que dans sa forme sécrétée, lorsque 
la cellule B va être capable de sécréter son BCR, bien, cette, ce BCR-là va être en fait une immunoglobuline ou un anticorps qui pourra euh, se, se diffuser euh, un peu partout dans le corps. Donc, il va y avoir une fonction infectrice directe du BCR lorsqu'il sera sécrété. Donc, euh, on a vu la structure donc, du BCR, euh, de, du TCR et euh, du BCR. Et finalement, ce BCR-là, lorsqu'il est sécrété, il devient une immunoglobuline ou un anticorps. Alors, quelle est la structure de l'immunoglobuline? Alors, euh, vous avez euh, ici sur euh, le schéma euh, une, euh, un IgG sécrété. À droite, il y a un IgM euh, sécrété, la différence principalement d'un IgM euh, euh, c'est-à-dire membranaire, c'est qu'il y a un domaine de plus dans la région constante qui lui permet de, de se fixer à, à la membrane. Euh, mais si on regarde vraiment plus spécifiquement l'IgG sécrété, donc le, le schéma A, vous avez, euh, avez d'abord deux chaînes lourdes. Donc, en bleu, vous avez la chaîne légère ici. Vous en avez une autre à droite euh, qui est en rouge. Donc, vous avez les deux chaînes lourdes et vous avez les deux petites chaînes légères qui sont associées aux, aux deux chaînes lourdes et qui sont en vert euh, ici. Alors, à l'extrémité de chaque chaîne, donc vous avez ce qu'on appelle le site de liaison à l'antigène, le antigen binding site. Alors, vous avez le bout, le dernier domaine de la chaîne déjà, de la chaîne lourde, c'est-à-dire rouge, qui s'appelle le VH pour variable Heavy chain. Puis, il y a euh, juxtaposé une chaîne légère avec son domaine variable aussi, le VL, donc Variable Domain of the Light Chain. Puis, vous avez la, 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 la chose euh, tout à fait similaire de l'autre côté à, avec la chaîne lourde bleue. Donc, il y a euh, deux parties à l'antigène. Il y a le, la partie où est-ce que l'antigène va euh, se fixer sur l'anticorps. Donc, c'est ce qu'on va appeler le FAB, le Fragment Antigen Binding. Donc, ce sont les, les deux parties qui forment le V ou le bout du Y. Et vous avez le FC, donc le fragment cristallisable ou la fraction constante. Euh, qui est euh, formé seulement des deux chaînes lourdes, des deux chaînes lourdes qui se juxtaposent euh, tout en bas. Et vous avez la région euh, de joint entre ces deux régions, qui s'appelle en anglais le hinge, qu'on voit ici sur euh, le schéma, qui permet un certain mouvement euh, des trois parties euh, de l'immunoglobuline et euh, elles vont pouvoir s'ouvrir dans différents angles euh, de façon à s'adapter de façon euh, plus juste à, à l'antigène. Et ce qui fait que, par exemple, l'angle entre, euh, entre euh, les deux chaînes légères euh, peut varier entre 60 et 90 degrés, euh, par exemple. Donc, les différents types d'anticorps, donc on se rappelle qu'un anticorps, c'est une immunoglobuline qui n'est plus liée à la surface, donc qui va être sécrétée euh, dans la majeure partie des cas. Les immunoglobulines, euh, les anticorps, il y en a euh, cinq types selon leur chaîne lourde. Donc, il y a différents types de chaînes lourdes, la chaîne mu pour l'IgM, la chaîne delta pour l'IgD, la chaîne gamma pour l'IgG, la chaîne epsilon pour l'IgE et la chaîne alpha pour l'IgA. Euh, donc, euh, les anticorps vont être identifiés selon leur chaîne lourde et pour chaque anticorps, la chaîne légère peut être kappa, de type kappa ou lambda, ce qui ne fera pas une grande différence de toute façon. Donc, si on regarde les différents types d'immunoglobulines, d'abord les IgM. Euh, les IgM, euh, ce sont euh, des immunoglobulines qu'on retrouve principalement à la... Euh, sur la surface. Donc, les, les, les BCR ou les, les anticorps de surface sont, peuvent être des IgM ou des IgD, mais lorsqu'elles sont sécrétées, vont se retrouver dans le sang sous forme de pentamère, donc un ensemble de cinq immunoglobulines, immunoglobulines reliées ensemble. Euh, et elles vont être en concentration relativement faible, 1,5 g par litre, avec une demi-vie plutôt courte de 3 jours. Et ce seront euh, les premiers anticorps qui vont apparaître suite à une infection. Donc, la réponse la plus précoce euh, au niveau humoral sera d'abord des IgM qui vont être mesurés. 
euh, ça va être des immunoglobulines qui ne seront pas très, très... Euh, 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 avides pour l'antigène, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas les plus spécifiques parce qu'elles ont été sécrétées rapidement et ne se sont pas euh, spécialisées pour être en fit parfait avec l'antigène. Donc, c'est pour ça que c'est les premières qui apparaissent et qu'elles vont éventuellement disparaître dans le cours de l'infection. Mais ce sont des immunoglobulines qui sont excellentes pour activer le complément. Donc, pour une fonction rapide des anticorps, euh, c'est gagnant au niveau des IgM. Les IGD euh, ont très peu de fonctions. Euh, on va les retrouver pre presque uniquement à la surface des cellules B euh, naïves. Il y en aura très peu de sécrétés. Il y a une maladie qui, qui existe qui, euh, qui s'appelle l'hyper-IGD, dans laquelle il y a une plus grande sécrétion d'IGD. Mais enfin, il y aura très peu d'IGD euh, sécrétés, donc à l'état de trace seulement au niveau de la concentration sérique avec une très courte demi-vie. Les IgG sont les immunoglobulines les plus importantes et les plus abondantes euh, également dans le sérum, donc 13,5 g par litre. Elles sont sous forme de monomères euh, et donc une seule molécule. Et ce sont les plus importantes car ce sont les meilleurs anticorps pour faire l'obsonisation. Euh, ils vont être capables également euh, d'activer le complément. Ils vont être responsables de, de recouvrir les pathogènes pour permettre euh, la cytotoxicité par les cellules NK, la DCC. Ils vont être capables de faire la neutralisation des toxines et ils seront capables de passer la barrière placentaire. Donc, ce sont vraiment les anticorps les plus importants dans notre défense. Puis à la rigueur, si on n'avait pas les autres, qu'on avait seulement ceux-là, ça irait quand même bien. Euh, les IGE euh, sont euh, également sécrétés en très, très petite quantité sous forme de monomères. La, ra la raison pourquoi ils sont très peu abondants euh, dans, dans le sang, c'est qu'ils ont une énorme avidité, une énorme affinité pour les récepteurs FC Epsilon R1 qui se sont sur plusieurs cellules dans les tissus euh, ou dans les muqueuses. Et donc, euh, lorsque les IGE vont être sécrétés, ils vont rester très peu longtemps dans le sang car ils vont aller se coller aux mastocytes et aux monocytes qui ont ces fameux récepteurs FC Epsilon. Et euh, on les retrouve en très faible quantité dans le sang, mais ce sont quand même les anticorps qui sont associés aux allergies, mais en principe servent euh, à la base, à la défense contre les alimentes. Finalement, les IGA. Les IGA sont, euh, sont présents sous forme de monomères dans le sérum, mais euh, sont sécrétés sous forme de dimères au niveau des muqueuses. Donc, euh, les IGA sont activement sécrétés au niveau des muqueuses, muqueuses digestives et respiratoires. Euh, on les retrouve quand même présents en quantité significative dans le sang sous forme de monomères, mais sont très peu utiles dans le sang, vont être surtout utiles au niveau des muqueuses euh, pour faire l'immunité des muqueuses, notamment dans l'intestin, et elles seront sécrétées dans le lait maternel. Donc, les IA qui ont quand même une utilité clinique euh, importante, surtout au niveau des muqueuses et euh, beaucoup moins dans le sang. Le euh, récepteur de cellules T, donc on a parlé de sa fonction tout à l'heure, mais maintenant, comment, euh, comment il est fait? Alors, on l'a vu tout à l'heure. Alors, une chaîne alpha, une chaîne bêta sur laquelle il y aura de façon apicale un domaine variable et euh, près de la membrane un domaine constant. Euh, et euh, évidemment, euh, ce TCR-là, son domaine variable, va être capable de reconnaître à la jonction entre la chaîne alpha et la chaîne bêta euh, le peptide, donc l'antigène spécifique, et sur les portions plus externes de la région variable, va être capable de reconnaître la molécule de CMH qui présente le peptide. Euh, donc, il faut présenter un peptide avec nos propres molécules de CMH, sinon nos propres TCR ne pourront pas les reconnaître. Euh, encore une fois, on ne répétera jamais assez que les T-Helper CD4 reconnaissent euh, le CMH de classe 2. Donc, ils ne, parlent, ils ne se font présenter que par les cellules présentatrices d'antigènes. Et les cellules T cytotoxiques CD8 reconnaissent le CMH de classe 1, qui est lui présent sur toutes les cellules nucléaires. La signalisation intracellulaire du récepteur de la cellule T se fait par l'intermédiaire du complexe CD3 qu'on peut voir ici. 
Euh, non, qu'on ne peut pas voir ici, je m'excuse, euh, qui, euh, qui est en fait juxtaposé euh, au TCR et qui euh, va euh, envoyer un signal intracellulaire dans la cellule. Euh, finalement, tous ces euh, lymphocytes-là, avant de devenir euh, effecteurs ou d'avoir la capacité d'être effecteurs, ben, ils vont devoir venir de quelque part. On a parlé que les, euh, du fait que les lymphocytes T maturent dans le thymus et que les lymphocytes B maturent dans la moelle osseuse. Mais euh, comment ça se passe de façon un peu plus précise? Donc, euh, tout d'abord, euh, dans la moelle osseuse, euh, à partir de la cellule souche hématopoïétique et sous l'influence de plusieurs facteurs de croissance que je vais vous épargner, euh, il y a une prolifération constante et sans arrêt de précurseurs lymphoïdes qui sont euh, produits dans la moelle et qui euh, vont proliférer euh, et potentiellement maturer euh, aussi pour devenir éventuellement euh, des lymphocytes matures et prêts à effectuer leur fonction. Donc, lorsque les précurseurs prolifèrent, certains vont exprimer un pré-récepteur B ou un pré-récepteur T. Et en l'absence de ce récepteur, ou encore si le récepteur ne fonctionne pas, la cellule meurt. Alors, dans ce processus-là de prolifération lymphocytaire, euh, c'est un processus qui est extrêmement énergivore. Euh, et c'est un processus qui... Euh, qui est très coûteux en termes de, de production parce qu'on va produire beaucoup de précurseurs et on, sachant d'avance que la, beaucoup d'entre eux vont mourir et ne deviendront jamais des lymphocytes. Alors, c'est un peu le, le hasard qui va faire que certains vont être plus perform, performants que d'autres et vont euh, être sélectionnés pour, de, de, pour devenir de, de réels lymphocytes euh, qui vont avoir la chance de maturer. Donc, les cellules pré-B, vont demeurer dans la moelle osseuse, alors que les cellules prêtées vont quitter la moelle osseuse et migrer vers le thymus où va s'effectuer leur euh, maturation. Alors, à cette étape-là, soit dans le thymus ou dans la moelle osseuse pour ce qui est des cellules B, il va y avoir recombinaison des gènes qui codent pour les récepteurs de cellules B ou de cellules T afin de créer un nombre exponentiel de récepteurs différents. Donc, de, de développer, ça va être le développement d'un répertoire diversifié de récepteurs antigéniques. Donc, pendant ce processus de maturation-là, les gènes qui codent pour les récepteurs vont être exprimés, vont être coupés, vont se rabouter, vont se raccommoder en des combinaisons toutes plus aléatoires les unes que les autres pour en venir à exprimer un nombre presque infini de récepteurs antigéniques différents, malgré le fait qu'au départ, on a un nombre de gènes bien euh, limité qui code pour les récepteurs. Et c'est ce qu'on appelle la recombinaison somatique. Une fois que la recombinaison somatique dans la maturation lymphocytaire va avoir eu lieu et qu'on va avoir des pré-lymphocytes qui vont exprimer un récepteur qui leur est propre à chacun, bien, ils vont être soumis à un processus de sélection positive, puis un, un processus de sélection négative qui va éliminer les cellules inefficaces et autoréactives. Donc, la sélection positive va éliminer les cellules qui ne seront pas capables de reconnaître leurs antigènes. Euh, et euh, ensuite, le la sélection négative va éliminer les cellules qui seraient capables de reconnaître des auto-antigènes pour ne laisser ultimement que des lymphocytes matures naïfs qui sont prêts à répondre à une stimulation antigénique et qui ne seront pas dangereux pour nous-mêmes. Alors, globalement, c'est ça le processus de maturation lymphocytaire. Alors, cette fameuse diversité des récepteurs antigéniques qui va être obtenue avec la recombinaison somatique, comment se produit-elle? Eh bien, dans le locus de chaque chaîne, que ce soit une chaîne lourde, une chaîne légère euh, d'une immunoglobuline ou la chaîne alpha ou bêta euh, du TCR, il y a plusieurs segments qui peuvent euh, coder pour une même partie de la chaîne. Donc, chaque partie de chaîne peut être encodée par plusieurs segments différents. 
Et dans le développement lymphocytaire, il va y avoir des enzymes qui vont séparer les différents segments et qui vont les recombiner de façon aléatoire. C'est pour ça qu'on appelle ça la recombinaison somatique, parce qu'elle ne se fait pas au moment de la recombinaison de gènes euh, euh, lorsque l'espèce se reproduit dans la fonction sexuelle. Il va y avoir vraiment une recombinaison somatique euh, de bouts de gènes et donc qui vont coder pour des bouts de segments de gènes différents. Et ça va se recombiner de façon aléatoire jusqu'à temps qu'il y ait formation dans une cellule d'une chaîne qui est fonctionnelle, donc qui, tient, qui se tient ensemble et qui va ultimement coder pour le récepteur du lymphocyte concerné. Donc, les segments de gènes euh, euh, vont essayer de se raccommoder, puis quand ils vont être capables de se rabouter pour former une chaîne, le processus va s'arrêter. Et à partir du moment où il y a une chaîne qui va se faire, qui va se tenir, le lymphocyte ne sera jamais capable d'en exprimer une autre. Donc, il va devenir commis à n'exprimer que ce seul, seul récepteur-là, et c'est ce qu'on appelle l'exclusion allélique. Donc, dès qu'il y a une chaîne qui est fabriquée, qui est fonctionnelle, le processus s'arrête. Et donc, les multiples combinaisons possibles de segments de gènes euh, ainsi, euh, vont former la, la diversité combinatoire. Donc, en combinant les différents segments dans des ordres différents, on va avoir une diversité combinatoire. Et lorsque ces segments de gènes-là vont se rabouter ensemble, ils vont avoir besoin de, de petits nucléotides pour venir boucher les trous entre les... Euh, entre les deux segments, et ces petits nucléotides-là vont venir se placer de façon aléatoire aussi et vont euh, amener une diversité supplémentaire qu'on va appeler diversité jonctionnelle. Donc, la diversité totale des récepteurs antigéniques va être une multiplication entre la diversité combinatoire possible et la diversité jonctionnelle euh, qui va venir euh, s'ajouter. Et c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, on va avoir un nombre extrêmement élevé de récepteurs possibles euh, en recombinant euh, des petits segments de gènes en nombre limité, euh, en les recombinant de fait, dans, toutes les dans toutes les combinaisons possibles, on va atteindre vraiment une diversité très importante. Et c'est cette diversité-là qui permet de se défendre contre n'importe quel antigène. Finalement, une fois qu'on va avoir fabriqué des prélymphocytes qui, sont, qui ont un récepteur euh, adéquat, euh, qui fonctionne, une chaîne qui se tient, euh, eh bien, euh, le, dès qu'on va avoir atteint cet objectif-là, le, le, le lymphocyte euh, va devoir être soumis au processus de sélection. Donc, on a fabriqué un lymphocyte avec son récepteur, mais est-ce que ce lymphocyte-là est capable de reconnaître un antigène et est-ce qu'il euh, est qu est qu aurait le défaut d'être capable de reconnaître des auto-antigènes, ce qui pourrait être délétère? Donc, si le récepteur est fonctionnel et qu'il est capable de reconnaître un antigène et surtout les molécules de CMH du soi qui vont le présenter, eh bien, la cellule va recevoir un signal de survie et à ce moment-là, c'est la sélection positive, elle reçoit un signal de survie. Si, par exemple, la cellule T euh, en développement, euh, une fois que son récepteur est exprimé, est incapable de reconnaître le CMH avec ce récepteur-là, euh, ben, elle devient complètement inutile. Donc, elle ne recevra pas le signal de survie et elle va échouer à la sélection positive, elle va mourir par apoptose. Par contre, si le TCR est capable de reconnaître le CMH et fonctionnel, eh bien, il va recevoir un signal de sélection positive. Ensuite de ça, au niveau du thymus, euh, euh, le le lymphocyte en développement va être exposé à des auto-antigènes qui vont être exprimés dans le thymus pour voir s'il réagit. Et s'il si réagit à, trop fortement à certains de ces antigènes-là, ces auto-antigènes-là, il va recevoir un signal de sélection négative et va être éliminé euh, parce qu'il va avoir un danger d'auto-immunité. Donc, 
il y a deux tests dans le thymus après la recombinaison somatique qui a créé le récepteur de cellule T. Il va y avoir un test de sélection positive, donc d'être capable de reconnaître le CMH du soi. Et ensuite, un test de sélection négative, s'assurer que le TCR ne reconnaît pas euh, les auto-antigènes. Et cette sélection-là euh, est nécessaire euh, pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, ça va avoir lieu de cette façon-là pour la cellule T et dans un processus à peu près euh, similaire euh, dans la moelle osseuse pour les cellules B. Donc, si on compare la maturation lymphocytaire T et B, qui a quand même quelques différences, elle va s'effectuer dans le thymus pour les lymphocytes T et dans la moelle pour les lymphocytes B. Les étapes sont un peu différentes. Alors, la première étape des prélymphocytes T dans le thymus, c'est l'étape du double négatif. Donc, elles n'ont pas encore de TCR, évidemment. Ils n'ont pas de CD4, ils n'ont pas de CD8. Puis là, à cette étape-là, il va y avoir la recombinaison somatique. Ensuite, il va y avoir un thymocyte double positif. Donc, à partir du moment où la recombinaison somatique est faite, qu'on a un récepteur qui se tient et qui est capable d'être exprimé, on va tomber double positif. Donc, il va y avoir un TCR à la surface. Puis là, il va y avoir à la fois CD4 et CD8 de présent à la surface aussi. Et là, il va y avoir l'étape de sélection positive. Et si... Euh, mon TCR est capable de reconnaître les CMH de classe 1, il va devenir CD8, donc le CD4 va disparaître. Et s'il est capable de reconnaître le CMH de classe 2, il va devenir un CD4, donc le CD8, le CD8 va disparaître. Et s'il n'est pas capable de reconnaître aucun, bien là, il va être également euh, éliminé par la sélection euh, positive. Puis ensuite de ça, il va y avoir la sélection négative pour les cellules T autoréactives. Pour les lymphocytes B, il va y avoir quatre étapes. Donc d'abord, l'étape qu'on appelle cellule pro-B, donc sans récepteur euh, BCR. Il va y avoir la recombinaison somatique à cette étape-là. Et là, lorsqu'il va y avoir un pré-BCR, donc une une immunoglobuline qui va être capable de s'exprimer, qu'on va fait, être capable de fabriquer une chaîne suite au processus de recombinaison somatique, il va passer en stade pré-B. Donc, il va avoir un pré-BCR, donc un BCR avec une chaîne euh, associée avec. Et ensuite, il va devenir une cellule B immature, c'est-à-dire où est-ce qu'il va avoir une cellule euh, une BCR à sa surface de type IgM, donc un IgM de surface. Puis lorsqu'il va être une cellule B mature, il va exprimer à la fois l'IgM et l'IgD de surface de façon un peu aléatoire. Donc la sélection positive chez les lymphocytes B, ça va être d'avoir un pré-BCR qui est capable de signaler, qui est capable de transmettre un signal. Et la sélection négative sera, euh, sera appliquée s'il si y a reconnaissance d'un auto-antigène dans la moelle. Il y aura des signaux d'apoptose qui seront envoyés et le lymphocyte B va euh, être éliminé à ce moment-là. Donc, au niveau des étapes, on aura d'abord la prolifération des lymphocytes dans la moelle. Ensuite, les pré-B restent dans la moelle, les pré-T s'en vont au thymus. On a la recombinaison somatique dans les deux cas qui va permettre d'en venir à exprimer un récepteur BCR ou TCR fonctionnel. Et suite à l'expression de ça, il va y avoir une sélection positive euh, dans la cellule T si on est capable de bien reconnaître CMH de classe 1 ou 2 et dans la cellule B si on est capable de bien signaler via le BCR. Et ensuite, une sélection négative pour éliminer les clones autoréactifs, euh, autant au niveau des cellules B qu'au niveau des cellules T. Et à la fin de tout cela, ce que l'on va obtenir, c'est un répertoire diversifié de cellules B ou T matures, donc prêtes à intervenir, mais naïves parce qu'elles n'ont pas encore rencontré leur antigène. Et ces cellules B et T matures, naïves, vont recirculer constamment dans le système immunitaire, dans les ganglions, dans la lymphe, dans le sang, 
jusqu'à temps qu'ils rencontrent leur antigène spécifique dans un ganglion. Euh, et et si, si cette rencontre se, se, se réalise, bien, il va y avoir l'activation et le déclenchement d'une réponse immune secondaire, laquelle sera étudiée bien, plus tard, évidemment, dans votre livre. Ceci conclut donc euh, le survol du chapitre 4 et euh, le cours euh, d'aujourd'hui. Et je vous incite donc à, à revenir sur cette matière, à vous assurer que vous la comprenez bien et à euh, vous présenter lors de la session de revision virtuelle pour poser euh, vos questions.